హే గాయస్ సో వెల్కమ్ టు కోడ్ విత్ సంజు సో యాక్చువల్లీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో వీడియోకి ఉన్న లిమిటేషన్స్ వల్ల టైం ఇంకా ఎక్కువ పడుతుంది అనమాట కోడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నా బట్ సో అందుకే అక్కడ అవ్వట్లేదు అందుకే ఇక్కడ యూట్యూబ్లో పెడదామని ఇలా ప్లాన్ చేసిన అనమాట సో విల్ గెట్ ఇన్ టు ద కోడ్ సో ఇదే అనమాట మన కోడ్ ఇంతకుముందు వీడియోలో చూసినాం కదా రన్ చేసిన స్క్రిప్ట్ ఫేస్బుక్ లాగిన్ చేసి ఫస్ట్ వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ అండ్ వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి చూసినాం కదా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని సో అదే అదే కోడ్ సో ఇది కంప్లీట్లీ జావా కోడ్ విత్ సెలీనియం దీంట్లో ఏమైతుందంటే ఫస్ట్ పబ్లిక్ యాజ్ యు నో ఎవ్రీ క్లాస్ ఇన్ జావా should we start with like public class and class name dan tarvata internal ga lopala main method anedi untadi so nen dinni try block lo raskunna ee line lo em aitundante manamu program ki chrome driver ni set chestunnam chrome driver path ni set chestunnam ee path lo chrome driver undi so dan key id anamata సో ఆ కీకి ఈ పాత్లో క్రోమ్ డ్రైవర్ ఉంది అని చెప్తున్నాం ఇది ఎందుకు పెడతామంటే ఇప్పుడు మనకు ల్యాప్టాప్లో ఆడియో డ్రైవర్స్ ఉంటాయి ఎందుకు అవి స్పీకర్స్ రన్ అవ్వడానికి సో ఇన్ ద సేమ్ వే బ్రౌజర్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు దానికి రిలేటెడ్ డ్రైవర్ అనేది మనకు అప్లికేషన్లో ఉండాలన్నమాట అప్పుడే దాంతో వర్క్ చేయగలుగుతాం దాని తర్వాత బ్రౌజర్లో మనం ఏం చేస్తాం హెచ్టీటీపీ రిక్వెస్ట్ చేస్తాం అంటే వెబ్ రిక్వెస్ట్లో సో జేడికే హెచ్టీటీపీ క్లయింట్ అనేది ఒక డిఫాల్ట్ హెచ్టీటీపీ మెకానిజం అనమాట సో ఆ వెబ్ డ్రైవర్కి మనం సెట్ చేస్తున్నాం అది ఆ ఫ్యాక్టరీకి ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఈ లైన్లో ఏం చేస్తున్నామంటే వెబ్ డ్రైవర్ అనేది క్లాస్ ఓకేనా ఇది ప్రీడిఫైన్ క్లాస్ సో జార్ ఈ జార్లో ఉంటాయి అన్నమాట సో దాంట్లో మనము నావిగేట్ చేస్తున్నాము ఈ లైన్లో ఏమవుతుందంటే వెబ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవుతుంది తర్వాత నావిగేట్ చేస్తుంది అనమాట అంటే వెబ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవ్వంగానే ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ని ఓపెన్ చేస్తుంది తర్వాత ఎవ్రీ వెబ్ కే వెబ్ పేజ్కి మనం కోడ్ చూడవచ్చు అనమాట యుఐ రిలేటెడ్ కోడ్ సో ఆ వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈమెయిల్ అనే ఒక ఫీల్డ్ ఉంటుంది బై ఐడి అనే దాంతో సర్చ్ చేస్తున్నాం ఐడి కావచ్చు నేమ్ కావచ్చు లేదా ఎక్స్ పాత్ కావచ్చు మనం దేంతో అన్న ఫైండ్ చేయవచ్చు సో నేను ఇక్కడ ఐడితో సర్చ్ చేస్తున్నా ఈమెయిల్ అనే ఫీల్డ్కి నా ఈమెయిల్ ఐడి సెట్ చేయో అంటున్నా అదే మనం ఫేస్బుక్ దాంట్లో ఫేస్బుక్ లాగిన్ పేజ్ చూస్తాం కదా సో దానికి యాక్చువల్గా బ్యాక్ అండ్ బ్రౌజర్లో దాని కీ నేమ్ ఈమెయిల్ అని ఉందన్నమాట ఫేస్బుక్కి అది ఏమైనా ఉండొచ్చు బట్ ఈమెయిల్ ఉందని నేను ఈమెయిల్ ఇక్కడ సెట్ చేసుకున్నా అట్లనే పాస్వర్డ్ ఫీల్డ్కి పాస్ అని ఉంది సో దానికి నేను నా పాస్వర్డ్ పంపిస్తున్నా తర్వాత నెక్స్ట్ పే ఏం చేస్తున్నా లాగిన్ అనే బటన్ పైన క్లిక్ చేయాలంటే నేను లాగిన్ దాని ఆ బటన్కి ఉన్న యాక్చువల్ కీ కోడ్ కోడ్ రిలేటెడ్ కీని ఫైండ్ చేసి దాన్ని క్లిక్ చేయమంటున్నా ఈ క్లిక్ అనేది ఇంటర్నల్ మెథడ్ సో క్లిక్ చేస్తుంది అది దాని తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఒక త్రీ సెకండ్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నా ఎందుకంటే ఇది లాగిన్ చేయడానికి ఒక్కొక్కసారి నెట్వర్క్ స్లో ఉంటే మేబీ స్లోగా పేజ్ లోడ్ అవుతుంది కదా సో దానికోసం నేను ఒక త్రీ సెకండ్స్ పాజ్ చేస్తున్నా ప్రాసెస్ని దాని తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నా లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్ కదా స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇది ఒక మెథడ్ రాసుకున్నాను నేను టేక్ స్నాప్ షాట్ అనే మెథడ్ రాసుకున్నా సో అది ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ కింద ఉంది సో దానికి ఇన్పుట్ ప్యారామీటర్స్ ఏంటి వెబ్ డ్రైవర్ అండ్ ఫైల్ పాత్ ఈ వెబ్ డ్రైవర్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఆ బ్రౌజర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ మొత్తం ఇక్కడ నేను ప్రిపేర్ చేసుకున్నా సో అదే నేను ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నా సేమ్ అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వెబ్ డ్రైవర్ దీంట్లో ఉంటుంది అనమాట ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఈ ఆబ్జెక్ట్లో 
అండ్ ఎక్కడైతే నా స్క్రీన్ షాట్ ఎక్కడైతే సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటానో ఆ పాత కూడా పంపిస్తున్నా సో నేను ఇక్కడ ఈ ఫోల్డర్లో మై ఫైల్స్ టెస్టింగ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్లో టెస్ట్ విత్ కరెక్ట్ డీటెయిల్స్ డాట్ పిఎన్జి అనే ఫైల్ని సేవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా ఈ పాత్లో సో ఆ డీటెయిల్స్ కూడా పంపించేసిన దీనికి సో ఇక్కడికి వస్తుంది అప్పుడు దాని తర్వాత ఇక్కడికి మనకు ఫైల్ పాత్ మాత్రమే వచ్చింది మనం ఇప్పుడు ఫైల్ని క్రియేట్ చేయాలి సో ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఇలా రాసుకోవాలన్నమాట న్యూ ఫైల్ అని ఇక్కడ కొత్త ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఫైల్ నెక్స్ట్ లైన్లో ఏమవుతుంది వెబ్ డ్రైవర్ వచ్చింది కదా దాన్ని టేక్ స్క్రీన్ షాట్ అనే క్లాస్కి కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం మనం ఎందుకంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలి సో ఇక్కడ వెబ్ డ్రైవర్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని టేక్ స్క్రీన్ షాట్ అనే క్లాస్కి అసైన్ చేసుకున్నాం దాని తర్వాత స్క్రీన్ షాట్లో ఒక మెథడ్ ఉంటుంది గెట్ స్క్రీన్ షాట్ యాజ్ అని అంటే మనకు అవుట్పుట్ ఫైల్ ఏ ఫార్మాట్లో కావాలి అనే దాంట్లో ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే మనం ఫైల్ అని ఇచ్చాం కదా సో యాక్చువల్గా బేస్ సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది ఒక ఎన్క్రిప్ష ఎన్క్రిప్టెడ్ డేటా లేదా బైట్స్లో కావాలా ఫైల్లో కావాలా అని సో నేను ఫైల్ లాగా తీసుకున్నా అనమాట ఇదేం చేస్తుంది అంటే ఆ స్క్రీన్ షాట్ ఏదైతే ఉందో ప్రోగ్రామ్లో ఈ డెస్టినేషన్ ఫోల్డర్లకి సేవ్ చేసి కాపీ చేస్తుంది అనమాట ఈ మెథడ్ సో కాపీ చేసేసిన తర్వాత ఇది మళ్ళీ అయిపోయింది ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఏం ఎక్సెప్షన్స్ రాలేవు కాబట్టి క్యాష్లోకి వెళ్ళదు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ లైన్లోకి వస్తుంది థర్టీ లైన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ ఈ లైన్లోకి వచ్చి ఇక్కడ ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నామో దాన్ని నేను క్లోజ్ చేసేస్తున్నా అంటే బ్రౌజర్ వెబ్ బ్రౌజర్ ఏదైతే ఓపెన్ ఉందో అది క్లోజ్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ సక్సెస్ సినారియో ఇక్కడికి కంప్లీటెడ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వ్యాలిడ్ ఈమెయిల్ ఐడి ప్లస్ ఇన్వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్తో చేసాం కదా మనం సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే మళ్ళీ వెబ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవుతుంది సేమ్ నావిగేట్ చేస్తుంది ఫేస్బుక్ పే తర్వాత నా ఈమెయిల్ ఐడి పంపిస్తుంది అండ్ ఇన్వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ పంపిస్తుంది అండ్ లాగిన్ పైన క్లిక్ చేస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ సేమ్ ఒక త్రీ సెకండ్స్ వెయిట్ చేసి మళ్ళీ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవడానికి ఈ మెథడ్లోకి వెళ్తుంది ఈసారి కొత్తగా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్న సెకండ్ టైం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం ఆ డ్రైవర్ క్లాస్ అది పంపిస్తున్నాం ప్లస్ ఈ ఫైల్ పాత్ వచ్చేసి టెస్ట్ విత్ రాంగ్ డీటెయిల్స్ డాట్ పిఎన్జి అని పంపిస్తున్నాం సో పంపిస్తే సేమ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ కూడా ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తుంది తర్వాత వెబ్ డ్రైవర్ని కన్వర్ట్ చేస్తుంది టేక్ స్క్రీన్ షాట్ అనే క్లాస్కి అండ్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఇక్కడ డ్రైవర్ డాట్ క్లోజ్ అంటే సెకండ్ టైం ఓపెన్ అయిన బ్రౌజర్ విండో క్లోజ్ చేసేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి అప్లికేషన్ రన్ చేసి చూద్దాము బట్ నేను ఓన్లీ రాంగ్ డీటెయిల్స్తో రన్ చేస్తాను ఎందుకంటే కరెక్ట్ డీటెయిల్స్తో చేయాలంటే ఇక్కడ నా పాస్వర్డ్ అండ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వాలి సో నేను ఫస్ట్ ఈ లైన్స్ కామెంట్ చేసేస్తా ఇక్కడ వరకు సక్సెస్ సినారియోది అనమాట సో డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్ నేను ఇక్కడ ఒక డీబ్లాక్ పాయింట్ పెట్టుకుంటా లేదంటే ఇక్కడనే పెడతా సో ఎవ్రీ స్టెప్ ఎట్లా రన్ అవుతుందో మీకు క్లియర్గా డీటెయిల్గా ఉంటుంది అండ్ బిఫోర్ ఇక్కడికి వెళ్ళే ముందు నేను ఈ ఫోల్డర్లో స్క్రీన్ షాట్ సే సేవ్ చేయమంటున్నా కదా సో ఆ ఆ ఫోల్డర్లో చూద్దాం అసలు స్క్రీన్ షాట్ ఉందా లేదా అండ్ రన్ చేసిన తర్వాత స్క్రీన్ షాట్ అనేది సేవ్ అవుతుందా లేదా అని చూద్దాం సో ఇది ఆ ఫోల్డర్ ఈ మై ఫైల్స్ టెస్టింగ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ సో నేను రన్ చేస్తున్న అప్లికేషన్ డీబక్ చేస్తున్నా అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ మనం చూడవచ్చు ఏమైతుంది అసలు అని సో ఇక్కడికి వచ్చింది అనమాట నేను ఇక్కడ డీబక్ గారు పెట్టుకున్నాను డీబక్ పాయింట్ పెట్టుకున్నాను కాబట్టి సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సో 
ఈ లైన్లో మనం క్రోమ్ డ్రైవర్ సెట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఏం మనం చూడడానికి ఉండదు జస్ట్ సెట్ అవుతుంది అంతే ఇంటర్నల్గా ఇక్కడికి వెళ్ళింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది బికాస్ ఇక్కడ అన్నీ నేను కామెంట్ చేసేసుకున్నా కదా సో ఇక్కడ డ్రైవర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది అంటే ఇక్కడ ఏం అవ్వాలంటే బ్రౌజర్ అనేది ఓపెన్ కావాలి ఇక్కడ మనం ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత సో నెక్స్ట్ లైన్లోకి వెళ్తున్నాను నేను కొంచెం టైం పడుతుంది ఒక్కోసారి యా ఓపెన్ అయింది బ్రౌజర్ అయితే ఓపెన్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తే మీరు క్రోమ్ ఈజ్ బీయింగ్ కంట్రోల్ బై ఆటోమేటెడ్ టెస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ అని వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఈ లైన్లో నావిగేట్ చేస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ లైన్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ అనేది ఓపెన్ అవ్వాలి ఇక్కడ సో అయింది ఇప్పుడు యా ఇది చూపించిన కదా నేను ఇమెయిల్ అని కీని ఫైండ్ చేయాలి సో యాక్చువల్గా అది ఎట్లా ఫైండ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ అని చూస్తే మనకు దాని డీటెయిల్స్ వస్తాయి అనమాట యా ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనం చూస్తే ఈ ఫీల్డ్ హైలైట్ అవుతుంది ఒకసారి గమనించండి మీరు సో దాన్ని ఐ బై ఐడి అన్నా కదా నేను ఇది ఇమెయిల్ సో ఆ కీకి నేను సెట్ చేస్తున్నా ఈమెయిల్కి ఇది సెట్ చేస్తున్నా అనమాట సో సెట్ అయింది ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్కి ఏముంది కీ ఇక్కడ చూసుకుంటే పాస్ అని ఉంది కదా సో అదే ఇక్కడ తీసుకున్నా నేను ఎలిమెంట్ని ఫైండ్ చేసి నా పాస్వర్డ్ పంపిస్తున్నా నెక్స్ట్ లాగిన్ బటన్ సేమ్ అట్లనే లా దీనికి కూడా ఒక కీ ఉంటుంది సో ఆ కీని క్లిక్ చేయమంటున్నా సో క్లిక్ చేసేసింది ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ టు అండ్ అకౌంట్ అని ఏదో ఇష్యూ వచ్చింది నో ప్రాబ్లం మనకు కావాల్సింది ఈ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలి మనం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సో ఇక్కడ ఒక త్రీ సెకండ్స్ వెయిట్ చేసేది అనమాట వెయిట్ చేసి నెక్స్ట్ లైన్లోకి వస్తుంది త్రీ సెకండ్స్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ లైన్లోకి వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ మెథడ్లోకి వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే ఏం రాదు ఇక్కడ హైలైట్ చేస్తే యాక్చువల్గా ఈ మెథడ్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు చూస్తే సో ఆ డ్రైవర్ క్లాస్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ వచ్చేసినాయి ప్లస్ ఈ ఫైల్ పాత కూడా వచ్చేస్తుంది మనకు ఇక్కడ ఉంది కదా సో ఇక్కడ సెండ్ చేసేసుకున్నాం ఇప్పుడు న్యూ ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం అండ్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాం వెబ్ డ్రైవర్ నుంచి టేక్ స్క్రీన్ షాట్ అనే క్లాస్కి తర్వాత కాపీ చేసేసినాం ఈ లైన్లో సో ఇప్పుడు వెళ్ళి ఒకసారి మనం ఇక్కడ చూద్దాం మీరు చూసుకుంటే యా స్క్రీన్ షాట్ సేవ్ సో సక్సెస్ఫుల్లీ ఈ అప్లికేషన్ రన్ అయింది సో ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో బాయ్